সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সকলে ভালো আছো আজকে আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সিম্পল একটি বিষয় কিন্তু অনেক সময় এই বিষয়টা আমরা অনেকে জানি না তো আমরা চেষ্টা করেছি খুব সংক্ষেপে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিষয়টা একটু জানানোর জন্য আমরা বোর্ডে একটু খেয়াল করি আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অনেকে বলতে পারো এটা সিম্পলি একটা বিষয় কিন্তু আমি যদি অনেক ছাত্রছাত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করি অনেকে কিন্তু সঠিক উত্তর দিতে পারবে না তাহলে আমরা একটু জেনে নেই খুব সংক্ষেপে যে বাংলা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কি অবস্থা আয়তন এটা আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার ছোটোবেলা থেকে আমরা কিন্তু এটা জেনে আসছি শিখে আসছি এবং আমি ধারণা করি যারা শিক্ষার্থী সব শ্রেণীর সবাই কিন্তু এই আয়তন সম্পর্কে জানে কিন্তু মাইলে যদি আসে এখানে আমাদের ভুলটা হয় সবাই বলে পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইল ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল সাতান্ন হাজার বর্গ মাইল অ্যাকচুয়াল হচ্ছে ছাপ্পান্ন হাজার নয়শো সাতাত্তর বর্গ মাইল আমি আবার বলছি ছাপ্পান্ন হাজার নয়শো সাতাত্তর বর্গ মাইল নৈবিত্তিকের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট দরকার হলে নোট করে রাখো এরপরে একটা জিনিস আমাদের অনেকেই পারি না বাংলাদেশের অবস্থান বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট থেকে ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ আটাশি ডিগ্রি এক মিনিট থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত এইটা একদম মুখস্ত করতে হবে এই জিনিসটা নাইনটি পারসেন্ট শিক্ষার্থীরা পারে না বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট থেকে ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং আটাশি ডিগ্রি এক মিনিট থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত উত্তরে হিমালয় পর্বত বেষ্টিত বাংলাদেশ উত্তরে কি আছে কুচবিহার ভারতের কুচবিহার মেঘালয় এবং আসাম পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার পূর্বে মিজোরাম ত্রিপুরা এবং আসাম দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত দক্ষিণ পূর্বে আরেকটি দেশ আছে বলতে পারবো সেটি হচ্ছে মায়ানমার এটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে উত্তরে কুচবিহার মেঘালয় এবং আসাম পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ বিহার পূর্বে মিজোরাম ত্রিপুরা আসাম দক্ষিণে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এখানে যে বিষয়টি নেই দক্ষিণ পূর্বে হচ্ছে মায়ানমার এরপর আমরা আসি সীমানার দিকে মোট সীমানা হচ্ছে পাঁচ হাজার একশো আটত্রিশ কিলোমিটার যেখানে স্থল দিয়ে চার হাজার চারশো সাতাশ এবং জল দিয়ে সাতশো এগারো কিলোমিটার যদি রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা দেখি বারো নটিক্যাল মাইল এবং অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা দেখি দুইশো নটিক্যাল মাইল এখানে একটি জিনিস মনে রাখবো আমাদের অনেকে এটা জানি না নটিক্যাল মাইল হচ্ছে এক নটিক্যাল মাইল হচ্ছে এক দশমিক পঁচাশি বা ছিয়াশি এক দশমিক আট পাঁচ কিলোমিটার এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সীমানাটা চার দিক দিয়ে ভারত বৃষ্টিত অর্থাৎ ভারত আমাদের সীমানাটাকে চার দিক দিয়ে দখল করে রয়েছে বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাত্রিক বাংলাদেশ কারণ অজস্র নদী অসংখ্য নদী আমাদের দেশে প্রবাহিত হয়েছে এবং বাংলাদেশটাকে বলা হয় ব্যাসিনের মতো এইভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে এসেছে অসংখ্য নদ নদী রয়েছে এবং বেশিরভাগ নদী উত্তর থেকে এসে উৎপত্তি হয়ে হিমালয়ের আশেপাশে থেকে উৎপত্তি হয়ে সেটি বাংলাদেশ দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে বাংলাদেশে প্রায় সাতান্নটি আন্তর্জাতিক নদী রয়েছে এটি কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সমুদ্র সীমা রিসেন্টলি মায়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্র সীমা আমরা বিজয় অর্জন করেছি বিরোধপূর্ণ সমুদ্র সীমা এবং সেখানে আয়তন হচ্ছে এক লক্ষ আঠারো হাজার আটশো তেরো বর্গ কিলোমিটার যেটি প্রায় আরেকটি বাংলাদেশের সমান এটা কিন্তু আমাদের একটা বড় ধরনের বিজয় আয়তন আমরা শুরুতেই বলেছি এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার যা পৃথিবীতে পঁচানব্বইতম যদি আমরা দুইশো দশটা দেশ ধরি এর মধ্যে বাংলাদেশের আয়তন হচ্ছে পঁচানব্বইতম এখন আমরা যে বিষয়টা দেখব জনসংখ্যা গতকাল আমরা পড়েছি বা এর আগে আমরা পড়েছি ষোলো কোটি সাঁত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান কিন্তু নবম মনে রাখতে হবে আয়তনে বাংলাদেশের অবস্থান পঁচানব্বইতম কিন্তু জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান কিন্তু নব এরপর আমরা যে বিষয়টা দেখছি জেলা জেলা হচ্ছে চৌষট্টিটি বিভাগ হচ্ছে নয়টি 
উপজেলা নয়টি বলতে আটটি বিভাগ ধরা হয় এবং পদ্মা বিভাগ যেটা ফরিদপুরকে কেন্দ্র করে সেটি আমাদের নয়টি বিভাগ উপজেলা হচ্ছে চারশো বিরানব্বইটি নৈবেত্তিকের জন্য খুবই খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো করে আমরা খেয়াল করব উপজেলা হচ্ছে চারশো বিরানব্বইটি থানা হচ্ছে ছয়শো সাতচল্লিশ পক্ষান্তরে ছয়শো পঞ্চাশ কিন্তু আমরা সমীক্ষা অনুযায়ী ছয়শো সাতচল্লিশটা দিব এবং কোনো কোনো অপশন যদি না থাকে এখানে অপশনের ব্যাপার থাকে যদি ছয়শো চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত থাকে তাহলে ছয়শো চল্লিশ দিব কারণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা দুই হাজার ষোলো অনুযায়ী থানার সংখ্যা ছয়শো চল্লিশ এবং উনিশ দুই হাজার উনিশ অনুযায়ী দুইশো পঞ্চাশ পক্ষান্তরে দুইশো সাতচল্লিশ এই জন্য আমি মধ্যম পন্থায় অবলম্বন করেছি ইউনিয়ন পরিষদ চার হাজার পাঁচশো একাত্তর মৌজা রয়েছে উনষাট হাজার নয়শো নব্বই সিটি কর্পোরেশন রয়েছে বারোটি এবং পৌরসভা রয়েছে তিনশো আটাশটি বাংলাদেশের দক্ষিণে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন রয়েছে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের একটা বিশাল অংশ রয়েছে তাহলে আমরা যদি আবার একটু রিভিউ করি আমরা আজকে ছোট্ট একটা ক্লাসে দেখলাম বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করলাম এই বিষয়গুলো যদি তোমরা ভালো করে ফলো করো এখান থেকে নৈবেদ্যিকে কমন করবে প্লাস বাংলাদেশ সম্পর্কে ছোট্ট একটা জিনিস তোমাদের জানা হবে আমাদের এই সোনার বাংলাদেশকে আমরা অনেক বেশি ভালোবাসি সেই ভালোবাসে বেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকতে হবে চেষ্টা করতে হবে যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তোমরা শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো লাইক দাও ধন্যবাদ সকলকে ভালো থেকো ইনশাল্লাহ সকলের সাথে আবার দেখা হবে